ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർ ടെമ്പർ ചോയ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ ഐ കാർഡിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു കൺസ്യൂമർ രണ്ട് പീരീഡിലോട്ടും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺസംഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും ഇന്റർ ടെമ്പറൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റും ടാൻജന്റ് ആകുന്ന പോയിന്റിലാണ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ അടുത്തത് ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന അനുസരിച്ച് കൺസംഷനിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഐദർ വൈ വൺ ഓർ വൈ ടു ഷിഫ്റ്റ്സ് ദ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്പോർട്സ് അതായത് കറന്റ് പീരീഡിലെ ഇൻകം കൂടിയാലും ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലെ ഇൻകം കൂടിയാലും ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് അപ്പോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് അപ്പോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൺസ്യൂമറിന് നിലവിലുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സപ്പോസ് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കൺസംഷനും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത്തരം ഗുഡ്സ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഫിഷറിന്റെ മോഡലിൽ ഫിഷർ പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം ദ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്ട്സ് ഓവർ ഹിസ് എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈം അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈമിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻകം എത്രയാണോ ആ ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് കൺസംഷൻ നടത്തുന്നത് സോ അതിനർത്ഥം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പീരീഡ് വൺ ഓർ ടു ദ കൺസ്യൂമർ സ്പ്രെഡ്സ് ഹിസ് ഇൻകം ഓവർ കൺസംഷൻ ഇൻ ബോത്ത് പീരീഡ്സ് സോ മൊത്തം ലൈഫ് ടൈമിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം നോക്കിയിട്ടാണ് ആ കൺസ്യൂമർ കൺസംഷൻ നടത്തുന്നത് സോ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം പീരീഡ് വണ്ണിൽ കൂടിയാലും ശരി പീരീഡ് ടൂയിൽ കൂടിയാലും ശരി കൺസ്യൂമർ ആ ഇൻകത്തിന് ഈ രണ്ട് പീരീഡിലെയും കൺസംഷനിലോട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമറിന്റെ കറന്റ് ടൈം പീരീഡിലാണ് ഇൻകം കൂടുന്നതെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇൻകം ആണോ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ കൺസംഷൻ കൂട്ടാതെ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻകം വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് സേവിങ്സ് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം കൺസംഷൻ ആണോ നടത്തുന്നത് ഭാവിയിലും ഇതേ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ നടത്താൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കൂടിയ ഇൻകത്തിന് ആ രണ്ട് പീരീഡിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ ആ കൂടിയ ഇൻകത്തിന് രണ്ട് പീരീഡിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺസംഷൻ സ്മൂതിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ദാറ്റ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ആസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇനി അടുത്തതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അറൌണ്ട് ദ പോയിന്റ് വൈ വൺ വൈ ടു ആൻഡ് ദയർ ബൈ ചേഞ്ചസ് ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഇൻ ബോത്ത് ദ പീരീഡ്സ് അതായത് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുന്നതെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം കൺസ്യൂമറിന്റെ രണ്ട് പീരീഡിലെ കൺസംഷനിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസ്യൂമർ മൂവ്സ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു ബി ആൻഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ബി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കറന്റ് കൺസംഷൻ കുറയുകയും ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ കൂടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് വഴി കൺസംഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ടിന് രണ്ട് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻകം ഇഫക്ട് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ഇവിടെ കൺസംഷനിൽ മാറ്റം വന്നപ്പം കൺസ്യൂമർ ഒരു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ ഇൻകം ഇഫക്ട് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവാണ് കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൈ വൺ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സോ കൺസ്യൂമറിന്റെ യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ ഇൻകം എത്രയാണോ ആ ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറ
ഇൻ ദി ടു പീരിയഡ്സ് അതായത് പ്രസന്റ് കൺസംഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്യൂമർ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ കൺസംഷനും സേവിങ്സും കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ട് സോ ആ സേവിങ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പീരീഡ് ടൂയിലെ കൺസംഷൻ നടത്തുന്നത് ഒപ്പം പീരീഡ് ടൂയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകവും കാണും സോ ചുരുക്കത്തിൽ പീരീഡ് ടൂയിലെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ടൂയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകവും പ്ലസ് പീരീഡ് വണ്ണിലെ സേവിങ്സ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീരീഡ് ടൂയിലെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ പീരീഡ് ടൂയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്ട്രാ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി അതല്ല പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ആ കുറയ്ക്കേണ്ട അളവ് അവിടെ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം പീരീഡ് വണ്ണിൽ കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൺസംഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം സേവിങ്സ് ആയിട്ടും മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് ആ സേവിങ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ സേവിങ്സ് പ്ലസ് ആ സേവിങ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൂടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള ഇൻകം എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ഇൻകം അവിടെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ പോലും വളരെ ചെറിയ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കുറച്ചാൽ മതിയാവും സോ ഇത്തരത്തിൽ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഇൻ ദി ടു പീരീഡ്സ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് സോ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്ന അനുസരിച്ച് കൺസംഷനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് വരുന്നത് ദസ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ടെൻസ് ടു മേക്ക് ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസ് ഹിസ് കൺസംഷൻ ഇൻ പീരീഡ് ടു ആൻഡ് ലോവർ ഹിസ് കൺസംഷൻ ഇൻ പീരീഡ് വൺ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്ന അനുസരിച്ച് കൺസംഷനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് വഴി പീരീഡ് ടൂയിലെ കൺസംഷൻ കൂടുകയും ആൻഡ് പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അളവിലായിരിക്കും കുറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചോയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ദി ഇൻകം ഇഫക്ട് ആൻഡ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് ഇഫക്ട്സും ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷന്റെ അളവ് കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഒരു വർധനവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷനെ കൂട്ടും അതേസമയം ഈ രണ്ട് ഇഫക്ട്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷനിൽ വരുത്തുന്നത് അതായത് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് മൂലം പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇൻകം ഇഫക്ട് മൂലം പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഇൻകം ഇഫക്ട് മൂലം കൺസ്യൂമർ കൺസംഷൻ സ്മൂത്തിങ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ രണ്ട് പീരീഡിലും കൺസംഷൻ ഏതാണ്ടും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പീരീഡിലും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഇൻകം ഇഫക്ട് മൂലം അവിടെ പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റിൽ കണ്ടത് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ആണ് കൺസ്യൂമർ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിലായിരിക്കും കുറയുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് മൂലം പീരീഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറയുകയും അതേസമയം ഇൻകം ഇഫക്ട് മൂലം കറണ്ട് കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് വണ്ണിലെ കൺസംഷൻ കൂടുവുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഫിഷറിന്റെ മോഡലിൽ ഫിഷർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബോറോ ആസ് വെൽ ആസ് സേവ് എന്നാണ് സോ കൺസ്യൂമർ ബോറോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പീരീഡ് വണ്ണില് കറണ്ട് കൺസംഷൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി കറണ്ട് ഇൻകം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരം രൂപയാണ് ഇൻകം എങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ കൺസ്യൂമർ കടം മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻകം 
ഒരിക്കലും കറണ്ട് കൺസംഷൻ കറണ്ട് ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടത്തില്ല സോ അതിനെ നമുക്ക് സി വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചോയ്സ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ദി ഇന്റർ ടെമ്പറൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സോ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പീരീഡ് വണ്ണിൽ എത്ര കൺസംഷൻ നടക്കുന്നു പീരീഡ് ടൂവിൽ എത്ര കൺസംഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിലെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാണിക്കുന്നത് സോ ഡയഗ്രത്തിൽ വൈ വൺ ആണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ ഇൻകം സോ ഇവിടെ കൺസ്യൂമറിന് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതായത് ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കൺസ്യൂമറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ കൺസംഷൻ കെനോട്ട് എക്സീഡ് വൈ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ കൺസംഷൻ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലെ ഇൻകം തന്നെ ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കടം മേടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഒപ്പം ആ വൈ വൺ എന്ന ഇൻകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ കൺസംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് പോസിബിൾ സിനാരിയോസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഫിഗർ എയിലും ബിയിലും ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ എയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് എന്നാണ് കാരണം അവിടെ കറണ്ട് കൺസംഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി കറണ്ട് ഇൻകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് അല്ല അതിനർത്ഥം കൺസ്യൂമറിന്റെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ എയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേസമയം ഫിഗർ ബിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് എന്നാണ് അതായത് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡിയിലാണ് പക്ഷെ പോയിന്റ് ഡിയിൽ കൺസംഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹിസ് ഇൻകം അതേസമയം ഇവിടെ ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആണ് അതായത് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ഇയിൽ കൺസംഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പോയിന്റ് ഇയില് കൺസ്യൂമറിന്റെ കറണ്ട് ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് കൺസംഷൻ സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺസ്യൂമറിന് ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബൈൻഡിങ് അല്ല എങ്കിൽ അതായത് കൺസ്യൂമറിന് ബോറോ ചെയ്യാൻ അവിടെ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കൺസംഷൻ ഇൻ ബോത്ത് പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ സേവിങ്സ് പ്ലസ് അതിന് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പീരീഡ് ടൂയില് കൺസംഷൻ നടത്തുന്നത് അതേസമയം ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതായത് ഒരു രീതിയിലും ബോറോയിങ് നടത്താൻ പറ്റില്ലാത്ത കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതാത് പീരീഡിൽ ഇൻകവും കൺസംഷനും ഈക്വൽ ആകുന്ന രീതിയിലെ കൺസംഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് കടം മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ടൈം പീരീഡിലും എത്ര ഇൻകം ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം അവരുടെ കൺസംഷൻ നിൽക്കാനായിട്ട് ആ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ഇൻകം ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെ കൺസംഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറണ്ട് കൺസംഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻകം എന്ന് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കറണ്ട് കൺസംഷൻ ചോയ്സ് എന്നുള്ളത് കറണ്ട് ഇൻകത്തിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ആസ് വെൽ ആസ് ദി ബോറോയിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇത്രയും കൂടി വരുമ്പം ഇന്റർ ടെമ്പറൽ ചോയ്സ് മോഡൽ കംപ്